puso en su corazón Gloria a Dios, Señor continúe haciendo Pastor Robert, amén Le damos las gracias al Señor por este día maravilloso que Estamos en su casa compartiendo Digo, wow, tremendo compromiso me dejó el Pastor Robert Porque el mensaje de esta mañana estuvo Wow Hablar del Espíritu Santo, hablar del Pentecostés Es lo, lo que nos mueve a nosotros, lo que nos tiene, amén y estoy poco a poco con el inglés, pero ya cuando el hermano hablaba, Holy Spirit, fire, fire, oh, yo decía, ese es para mí, me la sé. Y en esta tarde, digo, seguimos en ese gozo, amén. Los invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 6. Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 6 esta tarde vamos a hablar bajo el tema estar firmes amén Es el tema que el cual vamos a hablar por medio de la palabra amén Cuando lo tengan pueden decir amén Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 66 Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con Él Voy a repetirlo nuevamente Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con Él Título del mensaje, vamos a hablar de esta tarde Estar siempre firmes, estar siempre firmes Cuando nosotros vemos en la Biblia el ministerio de Cristo Jesús En los tres años que tuvo de ministerio El primer año fue para darse a conocer Comenzó a ir a las regiones, comenzaba la gente a escuchar ¿Quién era ese Jesús que estaba hablando? ¿Quién era ese hombre? Mucha gente decía, nosotros lo conocemos, es su, su mamá María, es su padre José. El primer año de Jesús fue el primer año en el cual Él se dio a conocer. El segundo año de Jesús fue el año en el cual ya estaba establecido su ministerio. Ya la gente estaba acostumbrada a lo que Él enseñaba. Ya la gente iba a caminar a donde Él caminaba. Y el tercer año de Jesús según la Biblia lo que nosotros podemos ver es, fue el año de oposición Comenzaba la gente ya a oponerse ¿Por qué? Porque el Señor comenzaba a hablarle La palabra de Dios Tal cual el Padre se la había dado La gente ya estaba acostumbrada a escuchar De que sanaba De que los endemoniados eran libertados De que los ciegos recibían la vista Pero cuando, eso, cuando comenzó Cristo En el capítulo 6 de Juan a Hablarle a la gente de que Él era el pan de vida y el que no comiera de su carne ni bebiera de su sangre iba a, ser, iba a ser salvo La gente se atemorizó, la gente se escandalizó, la costumbre de ellos para ellos era algo inmundo Era algo que no habían escuchado pero cuando Cristo vino a esta tierra fue para romper todo protocolo cuando Cristo vino a establecer el evangelio el cual Él estaba predicando, la gente le gustaba escuchar muchas cosas bonitas. Pero cuando empezó Cristo a dar doctrina, a hablar palabra, a decirle a la gente, mira, no te conviene esto, te conviene buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. La gente ya comenzaba a salir. Le digo por qué, porque hay gente que le gusta que le hablen cosas bonitas. Y a las cosas bonitas sobran los amén. Pero cuando viene el tiempo de doctrina, cuando viene el tiempo de hablar duro, ahí esas no suenan amén, ahí no salen aleluya. Mucha gente pudo decir en aquel entonces, el ministerio de Cristo tuvo un fracaso. Óigame bien, no en ningún momento. 
Porque Cristo sabía quiénes eran los que estaban con Él. Y cuando el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, mira, lo que estás hablando, dura, dura, mire la palabra que aquel hombre usa, dura es esa palabra, dura es lo que estás diciendo, ¿quién la podrá oír? Óigame bien, ahí es donde el Señor se vuelve a Pedro y le dice, esta palabra es dura, pero esta es la palabra que Dios me ha dado para la humanidad, esta es la palabra que tengo que predicar y le dice el Señor a Pedro, y tú también quieres irte con ellos. Y aquel hombre pudo decirle Señor ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna ¿A quién iremos si no a Cristo Jesús? ¿A quién iremos si no a su palabra? A su nombre Este mensaje como que va a sacar amén O no va a sacar muchos amén Juan capítulo 6 Verso 62 pues que si enviares al Hijo del Hombre, subir donde Él estaba primero. Pues que si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Lo primero que Cristo le dijo a sus discípulos fue su gloria. Fue hablarle y decirle a ellos, mira, si ustedes supieran dónde yo estaba y a dónde yo voy, ustedes van a escuchar mi palabra. Y después le dice, mis palabras son vida. Óigame bien, mis palabras son vida. Usted sabe algo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, que la venida del Señor está cerca. Hay personas que todavía no han entendido de que nosotros los predicadores somos solamente los, los, los que portamos la palabra, somos los encargados de servir la palabra. En otras palabras, nosotros somos los mesoneros, porque el que cocina es el que está allá arriba. Nosotros solamente estamos presentando lo que Él ya ha dejado en su palabra. Nosotros somos los mesoneros. Él es el cocinero. Nosotros no le ponemos a la, a la, al plato. Nosotros no le quitamos. Y a mucha gente no le gusta esa palabra porque es dura. Estamos viviendo un tiempo en el cual hay predicadores que se salen de la Biblia, no entran ni siquiera en la palabra y comienzan a hablarle a la multitud de cosas que no tienen fundamento. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios, 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 Dios. Pero cuando llega el momento de decirle a la persona sin paz y santidad, nadie verá a Dios. Eso no gusta mucho. Cuando se llama la iglesia paz, eso no gusta mucho. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos cumplir su palabra. Y tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Usted sabe algo. Esta palabra es la semilla. Usted está llamado a sembrar, a sembrar esta semilla. Usted está llamado a llevar esta palabra. Usted está llamado no solamente a sentarse en esa silla, no solamente a verlo por las redes sociales. Usted tiene un llamado de parte de Dios de predicar el Evangelio. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar, pero estamos firmes. Amén. Estamos firmes. Usted sabe algo. En este tiempo tan difícil el cual la ciencia ha avanzado el hombre en su sabiduría el hombre en su intelecto está produciendo frutas transgénicas las cuales pueden ser resistentes a las plagas la fruta puede crecer más grande de lo que crecía normalmente y puede ser más duradera no sé si usted se ha, sabe, ha leído algo de eso. Estamos muchas veces ingiriendo esos alimentos de muy buen tamaño, 
de muy buena calidad, pero no alimenta. Es solamente para que nuestros ojos lo vean grande, lo vean bonito. Pero si usted compara un tomate que usted siembra en su casa con un tomate transgénico que usted compre en un supermercado, el sabor no es el mismo, el olor no es el mismo, el tamaño no es lo mismo. Hay gente que está predicando palabras transgénicas Hay gente que está adulterando la palabra Hay gente que está llevando un mensaje Que no es el mensaje de Dios Aquí en Estados Unidos Hay estados productores de maíz Iowa es uno de los estados principales productores de maíz y anualmente hacen un concurso para escoger el mejor maíz. Y hubo un granjero el cual el primer año ganó, el segundo año volvió a ganar, el tercer año volvió a ganar. Y ya la gente se preguntaba qué está haciendo. El cuarto año volvió a ganar. Hasta que un periodista va a hacerle una entrevista a aquel hombre Y le dice cuál es la fórmula para este resultado Qué estás haciendo tú para este resultado Y aquel hombre le dice al, al que lo estaba entrevistando Yo tengo una semilla de primera calidad Yo tengo una buena semilla y usted sabe qué hago con mi semilla, se la doy a mi vecino de la izquierda, se la doy a mi vecino de la derecha, se la doy a mi vecino de la parte de atrás, se la doy a mi vecino de, de, mi, de, mi, otra, de mi otro de mi otro contorno, aquel hombre su buena semilla la llevaba y la regalaba, la repartía y cuando llegaba el tiempo en el cual las abejas venían a polinizar las ambas plantas o las plantas se polinizaban, la buena semilla que él estaba dando de aquel lado venía donde estaba la de él y tenía un buen fruto usted sabe algo, la iglesia de Unami en 22 años está dando buena semilla aunque otros no quieran, nosotros seguimos predicando el evangelio no nos vamos a cansar de dar una buena semilla Siempre vamos a estar firmes Cuando la gente entendió De que aquel hombre Lo que hizo fue dar lo bueno que tenía Y eso bueno se le regresaba a él Cuando usted Agarra esta palabra y le sirve a Dios conforme a esta escritura Esa bendición es cuando comienza a fluir en tu vida Está firme, no te muevas de donde está En el libro de Isaías capítulo 5 verso 20 Ese texto comienza con un ay pero con un aire de dolor, con un aire de juicio, con un aire del cielo que le dice ¡Ay de aquel que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno! Y comienza, buscan en su vida para que ustedes se den cuenta cómo comienza esa palabra, con un ay. 22 años predicando el Evangelio en este lugar. Nadie los va a mover. Nadie los va a mover Si esta obra Fuera de los hombres Ya no estuviera aquí Pero fue Dios Es Dios Y sigue siendo Dios Hay de aquellas personas Cuando Cristo hablaba La gente se le fue Juan capítulo 6 Cristo multiplica los panes La gente va en carrera donde está Cristo Porque Él multiplicaba panes La gente iba corriendo porque Él sanaba enfermo Pero cuando llegó el momento de darle la palabra dura De darle la palabra como está Dice en el versículo 66 Que los discípulos con la gente comenzó a irse Pero no era tanto la gente 
Eran también sus discípulos, sus más allegados que estaban ahí Cuando comenzaron a ver que la gente se iba Cuando comenzaron a escuchar que esa palabra era dura El Señor conocía sus corazones ¿Se quieren ir ustedes también? Fue lo que les preguntó Cristo Si usted busca en la Biblia Si usted busca en la Biblia El mensaje de Cristo El mensaje de Cristo Fuerte Para el que no quería escuchar pero para el que quiere ir al cielo, esa palabra es blanda, esa palabra es aceite, esa palabra para nuestras vidas va a ir sacando lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas y esa palabra nos va a ir acercando más a Dios. Esa es la palabra. No somos los predicadores, es la palabra la que hace el efecto. Usted sabe algo, la Biblia no necesita adorno de más nada La Biblia no necesita ser adornada Es completa Y uno de los hombres que estaba tan seguro de eso fue el apóstol Pablo En segunda de Timoteo Capítulo 3, verso 16 Le escribe a aquel hombre, a aquel joven que estaba pastoreando aquella iglesia y le dice toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena hora para toda buena obra, no le está diciendo es una parte sí o una parte no, le está diciendo es toda la Biblia, es toda la palabra, lo que nos va a llevar a Dios es la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo usted sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque lo leímos y como decía el canto que cantaba la hermana directora, si está escrito yo lo creo Yo no sé cuántos lo cantaron Pero si está escrito Yo lo creo Y Dios necesita gente que le crea Pero que le crea y esté firme No podemos claudicar en dos pensamientos Entre servirle a Dios Y servirle al mundo No se pueden servir a dos señores Óigame bien, esa es una alerta que está aquí en la palabra Tenemos que servirle a Dios Ayer estuvimos en un encuentro de varones Y el hermano expositor nos decía Esta semana fue Y usted sabe el tema que trajo ese hombre para acá Cristo mi superhéroe Y cuando esa persona empezó a hablar Aquí me está escuchando Dios te bendiga. Yo, uno podía ver cómo el pecho se le ponía así de, wow, de orgullo, de, es, no me importó mi cansancio, no me importó nada, aquí estoy para hablar la palabra. Está firme. Tenemos personas que nos dan ejemplo, que están firmes a su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 4 Versículo 1 y 2 El mismo apóstol Pablo le sigue hablando a Timoteo Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediquen la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira el mandato que le está diciendo. Te exhorto que prediquen la palabra. 
Hay un llamado para nuestra vida a predicar la palabra, pero como está escrita, no podemos quitarle, no podemos añadirle. Lo único que tenemos que hacer es hablar lo que ella nos está mandando que hablemos. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo Jesús? A ver, levante su mano. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? ¿Cuánto la esperan? Usted sabía que en Apocalipsis, los primeros capítulos, nos habla de siete iglesias. No sé si usted lo ha leído o le han contado, o si quiere yo se lo cuento y se lo leo. Siete iglesias del Apocalipsis, las cuales Dios llama a poner a cuenta. Pero de las siete iglesias del Apocalipsis, hay solamente dos iglesias que no recibieron el reproche de parte de Dios, que fue Esmirna y Filadelfia. De las siete iglesias, muchas personas han sacado mensajes y han predicado del primer amor, del arrepentimiento, devuélvete a Dios. Pero usted sabe algo, cuando se le pregunta a las personas y de esas siete iglesias del apocalipsis, ¿cuál eres tú? Mucha gente lo que va a decir, ah, yo soy Esmirna o yo soy eh, Filadelfia. Nadie quiere ser Pérgamo, nadie quiere ser Teatira, nadie quiere ser Sardi, todos quieren ser es, Esmirna. Y Filadelfia Pero lo, el precioso Dios que nosotros le servimos Cuando usted escudriña Apocalipsis capítulo 2 Se va a dar de cuenta Que el mensaje central es de arrepentimiento La iglesia está a tiempo La iglesia está a tiempo hay iglesias que están fuera del orden de Dios y Dios todavía en su misericordia la está llamando a volver a su, a su primer amor. ¿Cuántos quieren ser Esmirna? No recibió reproche de parte de Dios. ¿Cuántos quieren ser Filadelfia, pastor? Todos tenemos que ser y ser pastor. ¿Y quién quiere ser Teatira? ¿Quién quiere ser Sardis? ¿Quién quiere ser la Odisea? Estamos en los últimos tiempos. Estamos esperando la venida de Cristo. Las profecías están casi todas cumplidas ya. Todo está cumplido Estamos esperando El sonal de trompetas Estamos esperando Al Rey amado Al Príncipe de Paz Estamos esperando a aquella persona Que nos va a decir Oiga mi iglesia de Unami En lo poco me fuiste fiel Y en lo mucho te pondré Eso es lo que estamos esperando Esto es un ensayo para nosotros Para ponernos a cuenta con Dios Es esta palabra que tenemos que estar firmes. Esa es la palabra. Hay una un, un capítulo de Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. Y dice aquel hombre, Juan, y vi un hombre, el cual salía una espada de su boca para juzgar a las naciones. ¿Usted sabe cuál es esa espada? Esta palabra, espada de dos filos. Esta palabra va a juzgar al mundo. Y si esta palabra va a juzgar al mundo, ¿por qué nosotros no creemos a esta palabra? Me estoy poniendo duro 
Dura es esta palabra. Dura. La venida de Cristo está cerca. Y hay, hay algo que nosotros tenemos que cuidar mucho, que es nuestra salvación, con temor y con temblor. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Si hay personas que le molesta venir todos los domingos, pregúntele qué va a hacer entonces con una eternidad allá arriba delante del Cordero de Dios. Si hay personas que no quieren adorar a Dios, pregúntele entonces qué vas a hacer en esa eternidad con palmas en las manos, adorando al Cordero, diciendo, santo, 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 al que era y al que ha de venir. Tenemos que estar firmes. Si otro no quiere caminar, el que no camine, camina tú. Si otro no quiere ir al cielo, que no vaya, pero ve tú. Si otro no quiere aprender, que no aprenda, aprende tú. Te doy el fundamento de lo que estoy hablando Libro de Apocalipsis capítulo 22 Verso 11 El que es justo Sea justo todavía El que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía Óigame bien 22 años guardándonos para Dios Su venida está cerca La iglesia tiene que estar preparada 22 años de ensayo Ensayando Porque allá va a ser el debut allá arriba Aquí estamos practicando alabar a Dios Allá lo vamos a alabar Esto es un ensayo esto es un ensayo Prepárate, Cristo viene Cristo viene iglesia Cristo viene Aunque haya predicadores que no les gusta hablar de la venida de Cristo La Biblia me dice que viene y yo lo creo Y le voy a estar firme esa palabra Busquemos de Dios Los días son malos La maldad se ha multiplicado la iglesia no puede estar dormida La iglesia no puede estar dormida en los laureles La iglesia no puede decir todo está bien La iglesia no puede estar en el conformismo Si hace 21 años se buscaba un poco Hoy 22 años se busca más Está firme, está firme Y 22 años los que estamos aquí Tenemos que asumirlo con dignidad 22 años Usted sabía que hay gente que se sentó en este sitio Y hoy están en la presencia de Dios Y hoy te toca a ti llenar ese, esa silla Pero el que estuvo antes que ti o antes que yo estuviera, lo hice con dignidad. Sacó 20 puntos. Tú no puedes sacar 10. Tú no puedes sacar 15. Tú tienes que sacar 20. Porque ejemplo te dejó la gente que se fue con Cristo. Ejemplo nos ha dado esa gente. Está firme. No te conformes. No te conformes. Esa silla donde estás ahorita, esa es para otra persona. Y esa persona está afuera, en tinieblas, deseando ser libertada por Cristo. Deseando tener lo que tú tienes ahorita, que es la salvación y la vida eterna. Con 22 años, yo, yo suelto la silla ya. Suelto mi silla y se la doy a otro Y 
Y si esa persona suelta su silla, se la volvemos a dar a otro. Pero tenemos que predicar la palabra. No podemos conformarnos. Ya somos salvos. Amén, gloria a Dios. Y el que está afuera. Y el que no conoce. Dice la palabra. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian las buenas, véase sus pies, véase sus pies. Si está gordo, feo, arrugado, con uña, sin uña, y usted quiere un pie bonito, anuncie. Cuán hermosos son los pies Anuncie la palabra Hable la palabra No te quedes callado Tienes que estar firme En este tiempo En el cual muchas personas Están adulterando el mensaje 22 años No es fácil mantener esto en esta iglesia 22 años ¿Cuántas personas no llegaron al Pastor Robert? Al Pastor Villa ¿Y por qué no cambias esto? Y esto se escucha mejor Y esto se ve mejor ¿Por qué no hacen lo que hizo aquella iglesia? Que ahora no tiene 100 sino 5 mil ¿Usted sabe algo? Yo prefiero quedarme con 100 personas Que vayan al cielo Cumpliendo la palabra Que sean firmes que en mil personas que no se sabe a dónde van La iglesia no se trata de cantidad Se trata de calidad de gente Eso es la iglesia ¿Qué, Hermano Carlos Una iglesia que comparte Una iglesia que es humida Una iglesia que está atenta Una iglesia que está sujeta Esa es la calidad de iglesia Que Cristo viene a levantar Esa es la iglesia que estamos nosotros Buscando la manera todos los días Señor ayúdanos Señor si esto no te conviene Quítalo de mí Señor ayúdame a llevar tu palabra Porque usted sabe algo Nosotros daremos cuenta De todo cada uno de ustedes Hay una responsabilidad En cada pastor hay una responsabilidad Que cada pastor va a dar cuenta Por sus ovejas Ahí no se salva a nadie Pero bendito Dios Que ahora la gente no trae, no tengo. Líderes, ministros Van al Google a sacar un mensaje que otro ha predicado Hombres que se llaman conferencistas Que les gusta dar charlas Van a la inteligencia artificial A sacar un sermón, un mensaje Apartando al Espíritu Santo de Dios Apartando la palabra de Dios Que nos guía a toda verdad Por seguir cosas vacías Mensajes que no llenan Hay ministros que ni siquiera les gusta orar. Hay personas que ni siquiera les gusta doblar su rodilla al Creador del cielo y de la tierra. Porque dicen que eso ya pasó de moda. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra nunca pasará. Y si la Biblia nos manda a orar, hay que orar. Si la Biblia nos manda a afligir esta carne en ayuno, en oración, vamos a hacer el ayuno en oración. Si la Biblia nos manda a buscar el rostro de Dios, a eso es lo que tenemos que buscar. Porque es lo que nos dice la Biblia. Y en eso tenemos que estar firmes. No podemos flaquear. Mucha gente... Cuando escucharon a Jesús se fueron Y dice la Biblia Y no volvieron a caminar con Él Óigame bien Después que caminaban con el, con el dador de la vida Después que vieron a un ciego viendo 
Después que vieron a leprosos limpiados Después que vieron a aquel hombre Lázaro salir de allá de aquella tumba No siguieron caminando con él Hay que estar firmes Dios les bendiga, Dios les guarde Si necesitas oración Porque todos necesitamos oración Todos necesitamos oración Si sientes que necesitas fuerza Él da la fuerza como el búfalo Pasa adelante Si sientes que ya no eres el mismo de antes Pasa adelante Si estás desanimado Pasa adelante Porque el que dé el ánimo Está en medio nuestro Dice la Biblia Donde están dos o tres Congregados en su nombre En medio está Él Padre en el nombre de Jesús Te alabamos, glorificamos y exaltamos Tu nombre mi Cristo En este momento Padre Santo De la gloria que se ha predicado Esta tu palabra que corra Y sea glorificada Y haga el efecto a la cual Tú la has enviado a nuestras vidas Dios mío Que lleve el fruto al ciento por uno En nuestras mentes y en nuestros corazones Mi Cristo amado Señor te pedimos por esta iglesia Dios amado Ahora que está comenzando este servicio en español Dios mío 22 años Padre Santo Predicando tu palabra en este altar Padre 22 años Alabando y glorificando Tu nombre Dios yo no sé cuánta Cantidad de niños ha pasado Para este lugar para ser presentado Yo no sé cuántas Cantidades de personas Han venido a este lugar para ser de recibir la bendición del matrimonio Dios mío yo no sé cuántas personas han venido a este lugar para ser bautizadas pero lo único que sé Dios mío es que aquí estamos con nuestras manos levantadas esperando en ti Dios, esperando en ti el salmista cuando reconoció alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, aquí hay gente que Está levantando la mirada al cielo Hay gente que está levantando las manos Hacia su santo templo Dios mío Gente que cree, gente que necesita de ti Necesitamos de ti Cristo Necesitamos de ti Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Llena nuestras vidas Usted sabe algo no es con nuestra fuerza Es con el Espíritu Santo de Dios No es con espada No es con ejército Es con su Santo Espíritu Óigame bien Es lo que necesita la iglesia Una iglesia viva Una iglesia que crea en el Espíritu Santo Una iglesia que se mueva En el Espíritu Santo de Dios Si alguien necesita oración Aquí están los líderes Aquí está el pastor Está mi persona Usted sabe algo Si yo en este momento Me pongo a gritarles a ustedes Y a correr de aquí para allá Y a decirles fuego Fire, fire, fire Ahí la gente se va a volver loca Pero le digo algo Eso no es avivamiento Avivamiento es cuando alguien pasa diciendo Necesito a Dios Avivamiento es cuando usted sabe Que en su vida está vacía Y necesita ser llenada por Dios Eso es avivamiento Avivamiento es cuando usted sabe Que su fuerza se han gastado Y usted viene a este altar A llenar la fuerza Decirle Dios mío aquí estoy Ayúdame a comenzar esta semana A terminar la semana Eso es avivamiento Tenemos un compromiso Delante de Dios Y delante de los hombres Porque los pastores Creen en ti Confían en ti Aleluya Gloria sea el que vive para siempre Alabado sea su nombre Pase hermano Tiene una necesidad de trabajo Pase porque dice la palabra que cuando clamamos a Él, su oído está atento a todos los ruegos de su pueblo. Y ustedes son el pueblo de Dios. So Dios quiere 
darnos bendiciones Muchas veces no las tenemos porque no pidemos so, Todo aquel que quiere ser bendecido en el nombre de Cristo Pase, necesita protección cuando sale de su trabajo Ore a Dios que Él le va a mandar ángeles Para que su entrada y su salida esté esa protección divina sobre usted Pase todo aquel que quiere que ore hermanos Lo que usted está pidiendo al pasar Que usted necesita oración Dios no va a obrar si usted no quiere que Dios sobre Cuando Jesucristo le decía al que estaba enfermo Quiere ser sano no es porque Jesucristo no supiera Sino es que respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros so, Todo aquel que quiere una oración pase